മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ല അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പോകുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺ ഒബ്സേർവേറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ ബിഹേവിയർ ഫേസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിസ്ഗൈസ് ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച് പ്രിട്ടൻസ് ടു ജോയിൻ ആക്ച്വലി മെമ്പർ അതായത് ആ ഫീൽഡിനകത്ത് ആള് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ക്ലൈന്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡിസ്ഗൈസ് ഫീൽഡ് ഒരു ഫീൽഡ് വേറെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് വേറെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്ഗൈസ് ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് എൻലോക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻലോക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അതേപോലത്തെ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബേസ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ഒരാളെ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ മോൺ പെയിന്റ് ആണ് അയാളെ ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ഒരു ലാബിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ അയാളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു മടുപ്പ് വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എലക്ട്രിലാണ് കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക ജോബ് സെറ്റിംഗ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ജോബ് സെറ്റിംഗ്സ് ഉള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതെ ഒരു ലാബ് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഡയറക്ട് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ അകത്ത് കയറി വരാം കണ്ടിന്യൂസ് ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിംഗ് പിന്നെ അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ പീരിയഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫേസ് സ്റ്റഡീസ് അതേപോലെ ഇതൊക്കെ ഈ രണ്ട് ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആയി പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സബ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്ഗ്യൂസ് ഡിസ്ഗൈസ് ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എൻലോക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പറയുന്നത് സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വയം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില സമയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു ഓക്കെ അതൊരിക്കലും സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് അല്ല സെൽഫ് അനാലിസിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അനാലിസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റെമഡിസ് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു എഡിക്ഷൻ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആൽക്കോൾ എഡിക്ഷൻ ഒരാളാണ് ആൽക്കോൾ എഡിക്ഷൻ നിർത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഇന്നത്തെ ഡേ എങ്ങനെയായിരുന്നു എത്രോളം എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി എത്രോളം എക്സ്പോസിസ് കിട്ടി ആ എക്സ്പോസ് ഞാൻ എത്രോളം ഞാൻ കുറച്ചു എന്നുള്ളൊരു അനാലിസ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സെൽഫ് മോണിറ്റർ അതിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ക്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നാളത്തേക്ക് ആക്കാം നാളെ ഞാൻ അത് നിർത്താനുള്ള കാര്യം നോക്കാം അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഈ സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് അകത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയണം നമ്മൾ പിന്നെ ഇതാണ് പിന്നത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഡയറക്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഡയറക്ട് ഒബ്സർവേഷനും സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവും ഡയറക്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ആണെങ്കിലും സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് എത്തിക്സ് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല ഡയറക്ട് ഒബ്സർവേഷന്റെ എത്തിക്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആള് ആരെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ സ്റ്റഡി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാതിരിക്കുക ചെയ്യുക എഫക്ട് കുറയ്ക്കാൻ നേടെ എഫക്റ്റിൽ എഫക്ട് അത്ര കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക ചെയ്യുക പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവർ അറിയും ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും അവർക്ക് നമ്മൾ ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവർ ആണ് ഒബ്സർവേഷനിലാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ എപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഓർഗനൈസേറ്റബിൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ചെയ്ത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സ് അതിൽ കൺസേൺ ആവുമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടാക്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞു സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി അസസ്മെന്റ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പില് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എസ്
അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സംഗതി നിന്നും എല്ലാ സംഗതികളും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് എല്ലാ ഏരിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റ്സിന്റെ ഗുണം പക്ഷെ ടെസ്റ്റിന്റെ അകത്താണ് ഇപ്പൊ ഒക്കെയും ഒരു ഓബ്ജക്ടീവ് മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മള് എസ്മെന്റ്സ് നടത്തുമ്പോ എപ്പോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ എസ്മെന്റും ടെസ്റ്റിനെയും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സംഗതിയാണ് എസ്മെന്റ് ഇസ് കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിരിക്കും എല്ലാ സംഗതിയും എല്ലാ സംഗതിയും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞ എസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ എത്രയോളം ഏത് പോപ്പുലേഷനിൽ കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്നായിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വേറെ റിസൾട്ട് വേറെ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടരുത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ആൻസൈറ്റി മാത്രം നോക്കുക ആൻസൈറ്റി തന്നെ ആയിട്ട് വേറെ എവിടെ പോയാലും കിട്ടുന്നത് ഇനി ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആൻസൈറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു കോട്ട് ഹാസ് വാലിഡിറ്റി അപ്പൊ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലേബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് റീടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ എത്ര വർഷം ടെസ്റ്റ് കൊടുത്താലും യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് അറ്റ് ലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ലേബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ വാലിഡിറ്റി ആർട്ട് പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റമിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് നമ്മള് കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിരിക്കുന്ന അസസ്മെന്റ്സ് പിന്നെ ആ അസസ്മെന്റ് കോംപ്രഹൻസീവിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് റിലേബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ എസ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് കുറെ എഡിക്ഷൻ എസ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഡിക്ഷൻ എസ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി അത് കുറെ ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി അതൊന്നും ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല എസ്മെന്റ്സ് മെയിൻലി എഡിക്ഷൻ മാത്രമായിട്ടില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ അന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി എസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ന്യൂവാളജിക്കൽ എസ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ എസ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇവര് കൊടുത്ത എസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഡിക്ഷൻ എസ്മെന്റ് മാത്രമാണ് എഡിക്ഷൻ എസ്മെന്റ് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന സംഗതി തന്നെയുള്ളൂ എഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒന്നിനോടുള്ള ഒരു തീവ്രത കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവണം എഡിക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ആൽഫോൾ എഡിക്ഷൻസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് മെഡിസിനോട് എഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിനോട് എഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെയാണ് ഇവിടുത്തെ എഡിക്ഷൻ എസ്മെന്റിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു എഡിഷൻ അസസ്മെന്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഫംഹ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷണൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡിക്ഷൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അതാണ് മെയിൻ അവർ മെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവരുടെ എസ്മെന്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധി വികാസത്തെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിയുടെ രാഷ്ട്ര ലെവലിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് മെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാനസിക അവസ്ഥയാണ് നോക്കുന്നത് മാനസിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സംഗതി അതായത് സ്പീച്ച് ലെവൽ തോട്ട് ലെവൽ ബിഹേവ് ലെവൽ എല്ലാ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആർക്കും കേൾക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ശ്രീജിത്ത് എല്ലാരും കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എസ്മെന്റ് എഡിക്ഷൻ എസ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ എസ്മെന്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഫോമാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് മെന്റൽ ഫംഗ്ഷൻ എസ്മെന്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണത് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ലെവൽ എത്ര ആളും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ലെവൽ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ലെവൽ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൊഗ്നിഷൻ കൊഗ്നിഷൻ തിങ്കിങ് ലെവൽ തിങ്കിങ് ലെവൽ
മെന്റൽ മെന്റൽ ഇല്ലെന്ന് വരുന്നത് അതായത് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് കാരണം മെന്റൽ ഇല്ലെന്ന് വരുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്കെയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു സ്കെയിലാണ് എസ് ടു എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസിംഗ് മെന്റൽ ഇല്ലെന്ന് അതാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് മെന്റൽ ഇന്നസ് വരികയാണെന്നത് മറ്റേ മെന്റൽ ഇന്നസ് വന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് സ്കെയിൽസും കൂടെ ഉള്ളത് പിന്നെ തന്നെ മെഡിക്കലി കോംപ്രമൈസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു പേഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്കിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ എഡിക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻസിലെ എഡിക്ഷന്റെ അകത്തും എഡിക്ഷൻ സ്കെയിൽസ് ആൽക്കോൾ എഡിക്ഷൻ സ്കെയിൽസ് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സ്കെയിൽസ് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് സ്കെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്മോക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ആൽക്കോൾ എഡിക്ഷൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് എഡിക്ഷൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സ്കെയിൽസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എസ്റ്റിമൻസ് എപ്പോഴും ഒരു കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ടാണ് എസ്റ്റിമൻസ് എല്ലാ ഏരിയാസും കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് നടത്താം ഒരു ഏരിയ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കില്ല ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ കോംപ്ലൻസ് കേസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ചെയ്ത പല ടൈപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സിവിയർ ലെവലിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഏരിയ ഫംഗ്ഷനിൽ വ്യത്യാസം ബ്രെയിനിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എസ്റ്റിമെന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഏതാണ് എം ഐ എസ് യു പിന്നെ എസ് യു എം ഐ എൻ എം സി എസ് യു എം സി എസ് യു ഇസ് ലൈക്ക് മെഡിക്കലി കോംപ്രമൈസ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് വരുന്നതാണ് റെഫറൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് സൈക്കോളജി ഇന്നാണ് എസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ദി യു ബി വൈ എസ് സി ദെൻ വാട്ട് ആർ കോംപ്രസി അസസ്മെന്റ് സൈ കോംപ്രസി അസസ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജി അസസ്മെന്റ് ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും അതും കവർ ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് സൈക്കോളജിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വേറെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ സൈക്കാപ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫിസിയോഗ്രാഫിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ്റ്റാപ്പിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കറിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതാണ് ഈ റെഫറൽ പാർട്ട് രണ്ടും ആവാം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഫറൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റെഫർ ചെയ്യാ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിക്വയർമെന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് റിക്വയർമെന്റ് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ട് ആ ബയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മെയിൻലി എടുക്കാൻ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട എടുക്കാൻ ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കയറി റെഫർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലി ഇല്ലെന്ന് അത് സിവിയർട്ടി അവർ കൂടുതൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ ആസ് എ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി ഒരാൾ വരുവാണ് ചിത്രപ്രമമായിട്ട് ഒരാൾ വരുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് അയാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി സിവിയർ ഫോമിൽ വരുവാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വായോണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കണം സംസാരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻറ്റർവ്യൂ ടെക്നിക്കും ഈ എസ്റ്റിമെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകണം അന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സൈക്കിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ വൃത്തിയില്ല അപ്പൊ ഈ റെഫറൻസ് പാട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എപ്പോഴും റെഫറൻസ് പാട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് സിവിയർ കൂടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആരും അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് വേഗം ഓടിപ്പോകാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു മോട്ടോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ തന്നെ അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരെ ഓടിക്കൊള്ളാം നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരെ വിടുക റെഫറൻസിലേക്ക് വിടുന്നത്
ആദ്യം ഹിസ്റ്ററി എടുക്കണം ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്നും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്താ മനസ്സിലാക്കണം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഗ്യാപ് ടു എസ്മെന്റ് പാർട്ട് എസ്മെന്റ് പാർട്ട് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ റിക്വയർമെന്റ് വെച്ചിട്ടേക്കും എസ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് അതിന് വാലിഡിറ്റി ആണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ കംപ്ലയിന്റ്സ് ശരിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് അവരെ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു 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 ഇമ്പ്രഷൻ ഇരിക്കുകയാണോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇയാളുടെ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം ശരിയാണോ അല്ലയോ അതൊന്നും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കോമ്പ്രൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വിഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തെറാപ്പി ലേക്ക് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ എസ്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വെദർ വി ഹാവ് ടു ഡു ദു തെറാപ്പി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ എസ്മെന്റ്സ് വാർ ജസ്റ്റ് വാലിഡേറ്റിംഗ് യോർ ഇഷ്യൂ അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലയിൻസ് വാലിഡേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എസ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർ ഓൾറെഡി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇത്ര ആൾ ഉണ്ട് എത്ര ലെവൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എസ്മെന്റ്സ് ഒരു വരുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പാട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് എസ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ ആ എസ്മെന്റ്സിന്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തെറാപ്പി നമ്മൾ ചെറിയ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഈ ഇത് കൊണ്ടത് നന്നാവും എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യും അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്താണ് വെദർ ഡിസൈഡിംഗ് ഓൺ തെറാപ്പി ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ബേസ് ചെയ്ത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അത് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തെറാപ്പി വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാനിങ് ഓഫ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തെറാപ്പി ആണ് പ്ലാൻ ഏത് തെറാപ്പിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിപ്രസ് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ കുറപ്പില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റമക്ക് കേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്നാക്സിറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട് ഹൈജീനി പിന്നെ പിന്നെന്താണ് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഹീസ് നോട്ട് റൂം വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഹീസ് ഓൾവേസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദോ ഹീസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ഹീസ് ഓൾവേസ് ലോൺലി ഫീൽസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഇന്ന് എല്ലാ ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് ആ ആ സെന്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ആള് ഡിപ്രസിലേക്ക് ആളുകൾ പോകണേ മനസ്സിലാക്കും ആ ഡിപ്രസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ അതിന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും എസ്മെന്റ്സ് വേണം അതിന്റെ പാരലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തെറാപ്പി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും തെറാപ്പിയിലേക്ക് പ്ലാൻസ് അപ്പൊ ഈ തെറാപ്പിയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തെറാപ്പി പ്ലാൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു തോട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആൻസൈറ്റ് തോട്ട് ആവില്ല നമ്മുടെ ഡിപ്രസീവ് ആളുടെ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് തോട്ട് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റ് ലെവൽ തോട്ട് പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ ഓൾവേസ് ഇന്ന് വറി മോഡ് ആണ് വറി മോഡ് എന്നാൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പേൻഷൻ എന്ന് പറയും തരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വ്യാകുലപ്പെട്ടു വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഡിപ്രഷൻ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഓൾവേസ് ടുവേർഡ് സെൽഫ് ആയിരിക്കും ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് ഞാൻ ശരിയല്ല എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല മറ്റൊക്കെ പുറമെയാണ് ആൻസൈറ്റ് ഇവരൊക്കെ പുറമേലേക്കാണ് അതൊന്നും ശരിയാവില്ലല്ലോ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും ടുവേർഡ് സെൽഫ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഡിപ്രഷൻ ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഒക്കെ ടുവേർഡ് സെൽഫ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ആളുടെ ചിന്തകൾ പക്ഷെ അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള തെറാപ്പി പ്ലാൻ ആവും ഇതിപ്പോ ഡിപ്രഷൻ ആളാണെങ്കിൽ മേ ബി യൂസിംഗ് കോസി തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി യൂസിംഗ് ആക്ട് തെറാപ്പി പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ട് ആയിരിക്കും ആക്ടറൈസിംഗ് ടൈപ്പ് തെറാപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മള് ആൻസൈറ്റി ആൾക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക് കൊടുത്താൽ ജസ്റ്റ് ലിസ്ണിങ് കൊടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് മാറ്റം വരും അല്ലെങ്കിൽ കോസി ബി തെറാപ്പി കൊടുത്താൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ് തെറാപ്പി കൊടുത്താൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തെറാപ്പി ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് സിംറ്റം വൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസൈഡിംഗ് ഓഫ് തെറാപ്പി പ്ലാനിങ് തെറാപ്പി ദൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് തെറാപ്പ
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സാധാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ആറുന്ന എസസ്മെന്റ്സിനൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയൂ കേട്ടോ സാധാരണ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻട്രീസ് അതുപോലെ ബിഹേവിയൽ അസ്മെന്റ് സ്കെയിൽസ് ഒന്നും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എടുക്കില്ല ഫുള്ളും ടെസ്റ്റ് ബേസ് അതായത് ഇന്റലിജന്റ് ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ ആക്ടീവ് ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ പിന്നെ ഏതാ നമ്മള് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ആക്ടീവ് ടെസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കുറച്ച് ബ്ലോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ചെയ്യാനായിട്ട് കൈ കാലം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് വെച്ചാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നിന്ന് മറ്റേ നമുക്ക് പേപ്പർ പെൻസിൽ ടെസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഈ ബാക്കി ബിഹേവിയർ അസസ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് വെച്ചായിരിക്കും അവർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ മൾട്ടിപേസി പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രിക്ക് ഒന്നും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറലി നമ്മൾ ഓവറോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പെക്ട് അസസ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ആവട്ടെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധനം അതിന് പിന്നെ പറയണില്ല അത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്താണുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി പോകാനുള്ളത് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ അസസ്മെന്റ്സ് അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് എത്തിക്കൽ വാട്ട് ആർ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ അസസ്മെന്റ്സ് കണ്ടവർക്ക് കാണുന്നവർക്ക് കയറിയിട്ട് കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് കുറച്ച് ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ എത്തിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മള് ഡയറക്ട് ഒബ്സർവേഷന്റെ അകത്തും അതേപോലെ സെൽഫ് കോൺട്രന്റിന്റെ അകത്ത് കൂടുതലും എത്തിക്സ് കയറി വരിക ഡയറക്ട് ഒബ്സർവേഷന്റെ അകത്ത് ഡയറക്ട് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഒരാൾ നിരീക്ഷിക്കുക അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ സ്റ്റേർ ചെയ്യാന്നും കൂടി ഒരു ഒരാളെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നതും കൂടി തെറ്റാന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരാൾ ഒരാളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അയാളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അയാളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ആക്ച്വലി അത് റൈറ്റ് അല്ല നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം പക്ഷെ മറ്റൊരാളെ മേത്തേക്ക് കയറുന്നത് സാധാരണ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് പോലും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു തെറാ പ്ലാനൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അതായത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ പോലും അത്രയും ഒരു കൺസെന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാവോ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡു വിത്ത് യു എന്നുള്ള അവയർനെസ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തെറാപ്പി അല്ലെ ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി യു ആർ തെങ്കിങ് ഹിസ്റ്ററി അത് അവരെ സമ്മതത്തോടെ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ സംഗതി സംഗതി വെച്ച് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അവരെ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരെ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ വേല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുത്തിരിക്കും അവരെന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കും ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യണേ ഇത് നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അത് ഞാൻ അവർക്ക് പോകണോ അതൊക്കെ കുറെ സംശയങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവും സൈക്കോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് മുഖം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യം പറയാനുള്ളതാണ് ഈ മുഖം നോക്കി പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ നാടിശാസ്ത്ര ഒക്കെ പറയില്ലേ നാടി നോക്കിയാ ഞാൻ നോക്കി പറയാൻ സാധനം അതൊന്നല്ലേ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അത്രയും പിടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാം ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓവറോൾ ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തോട്ട് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവ് ഈ മൂന്ന് സംഗതി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതും ചെപ്പ തെറ്റി പോകട്ടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന ബിഹേവിയർ ആ വഴി ചെപ്പം നാളെ കാണുന്ന ബിഹേവിയർ അതിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതും കൂടി പറഞ്ഞില്ലേ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പിലുള്ള സംഗതി കൂടി മനസ്സിലാക്കിട്ട് വേണം ഒരാളെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായി അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എതിക്കൽ ഇഷ്യൂസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഗതി അവരെ റൈറ്റ് ആണ് അവരെ മേലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരെയും സമ്മതം വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ബേസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സൈബർസിന്റെ അകത്ത് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ
ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ അത് ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴും ന്യൂട്രൽ സൈഡ് നിന്നിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലയന്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൊ കൺഫർമേഷൻ ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നെയാണോ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കുറച്ചുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യാം ആ ഓക്കെ ഇത് വരെ തന്നെ ആ പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റഡീസ് ആണ് നടത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുത്ത സ്റ്റഡീസും ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണോ അല്ലയോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കും അല്ലെ നമുക്ക് 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 കൺഫ്യൂഷൻ സൈക്കോളജി കൺഫ്യൂഷൻ ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിക്കും എടുക്കാൻ വേണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അൺസ്റ്റാൻഡൈസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് അൺസ്റ്റാൻഡൈസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ബയസ് വരും വരുന്നത് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ഇൻഫോമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ടെസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കണം അവരുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുക ഒബ്ജെക്ട് ആയി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് വാരി ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നോക്കിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ കേറും യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോർ ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ലോ ബേസ് വെയ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോറിനെ കയറിയിട്ട് ആ സ്കോർ കുറഞ്ഞ സ്കോർ ആയതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നിർത്തരുത് സ്കോർ കിട്ടുമ്പോൾ ആ സ്കോറിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം പറ്റുന്നത് ലോ ആണ് ഹൈ ആണ് മീഡിയം ആണെങ്കിലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിൽ കയറി വരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മിസ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റിംഗ് ഡുവൽ ഹൈ ബേസ് വെയ്റ്റ്സ് അത് ഈസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചില ടെസ്റ്റുകൾ ചില ചില ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ റേറ്റ്സ് അതായത് സ്കോഴ്സ് ടോപ്പ് റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആ ടോപ്പ് റേറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എടുക്കല്ലേ അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അതായത് റേറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനൊന്നും കൂടി ഒബ്സെഷൻ ഫേവർ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേറ്റ്സ് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അതാണ് മിസ് മിസ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റിംഗ് ഡുവൽ ഹൈ ബേസ് വെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫാലസി പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നമ്മുടെ സംഗതി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നീ തെറ്റിപ്പോ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഐഡിയൽ ഫോമിലേക്ക് അത് പറയുന്നുണ്ടാവുക നം അയാൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ അയാളെ കാണണം എന്നുള്ള ഐഡിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് ആ രീതിയിലേക്കും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് തെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രാമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഫറൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വോട്ടിപ്പോൾ ഫീസ് ബേസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും സൈക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും സ്റ്റഡി ബേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എവിടെയാണ് എവിടെ പോയാലും ഫിക്സ് റേറ്റ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ തോന്നിയ റേറ്റ് കയറിയിട്ട് പറയരുത് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇഗ്നോറിംഗ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓർ പ്രസൻസ് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടി ഒബ്സേർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതേപോലെ എഫക്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് എഫക്ട്സ് കയറി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ് ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആണ് മൈനർ ഒരാൾ വന്നിട്ടപ്പോൾ അതായത് സീറോ എയ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് കുട്ടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കുട്ടി ഡ്രഗ്സിലാണ് ഹീസ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് പൊസിഷൻ എനിക്കത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അവർക്ക് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ മൈനർ ആണ് മൈനർ എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മൈനർ ആയതുകൊണ്ട് മേജർ ആണ് ഡ്രഗ് ഇഷ്യൂസിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസ് സംബന്ധമായിട്ട് ഇഷ്യൂസ് സെക്ഷൽ ഇഷ്യൂസിലൊക്കെയാണ് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയണം എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ അവരെ ബൈ ചാൻസ് പൈ ചാൻസ് എന്ന് അത്രയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് പറയണം എന്നുള്ളതാണ് ബൈ ലോ അപ്പൊ പറയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ കിട്ടും ഐഡിയൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കൺസെന്റ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതിന് കൂടുതൽ നല്ലതാവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് മാറുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവരെ റൈറ്റിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്ത് നൽകുക അവരെ റൈറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയരുത് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞതിന്റെ രീതി ചോദിച്ചു പക്ഷേ സൂയിസൈഡ്സ് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക ക്ലയൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അവര് ബൈ ചാൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറയുന്നത് കൂടുതലും അത്രയ്ക്ക് പറയുന്നത് എല്ലാ സംഗതിയും കോൺഫിഷ്യാലിറ്റി തന്നെ കോൺഫിഷ്യാലിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനല്ല നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇത് ചിരിക്കാനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഓക്കെ അബൌട്ട് എത്തിക്കൽ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എത്തിക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഓഫ് ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്തിക്കൽ കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ പി എത്തിക്കൽ കോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടൂൾ ആണ് അതിന് ബേസിൽ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ സംഭവം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോമ്പിറ്റൻസ് എങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരിക്കണം ഈ സംഗതി ചെയ്യാനായി ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായി കോമ്പിറ്റൻസി ഇൻസിക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ അതേപോലെ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രൊഫഷൻ സയൻറ്റിഫിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ ഒരാളായിരിക്കണം അത് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല അറിവുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അതേപോലെ മറ്റൊരാളെ റെസ്പെക്ട് പീപ്പിൾ റൈസ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ള റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ റീജൻ എന്താണ് അവർ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ് എന്താണ് അവരെന്തിലാണ് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർ സംസാരിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നത്തെ നമ്മള് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇതിൽ കോഡ് കവർ ചെയ്യുന്നത് കൺസേൺ ഫോർ അതേഴ്സ് വെൽഫെയർ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റോ സംസാരമോ നോട്ടോ നമ്മുടെ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ് എ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ബീങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഹെൽപ് ദ മൗട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അതാണ് എത്തിക്കൽ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയാസ് ആണ് കൂടുതൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നത്തെ പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ എത്തിക്കൽ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ജനറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിസോൾവിംഗ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് വാലുവേഷൻ ഡയഗ്നോസിസ് ഷുഡ് അപ്പ് ഓൺലി വിത്തിൻ ദ കോൺടെക്ട് ഓഫ് ഡിഫൈൻ പ്രൊഫഷൻ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റേ എത്തിക്കൽ കോഡിന് അത് പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതും പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ അസിസ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡയഗ്നോസ് കാരണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരിക്കണം സൈക്കോളജി ആകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയണം അയാൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് അയാൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ഓൺലി യൂസ് സ്റ്റെസ്റ്റിന്റെ പ്രൊഫൈസ